Hello friends, welcome to Anni's Kitchen. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வாங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸை உடனே தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நாம் லெமன் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து சாதம் பிளைனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கிரஞ்சியாக இருக்கிறதுக்காக அதிகமாக சேர்க்குறோம் ரெண்டு கப் வந்து வேக வச்ச சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப குழஞ்சிடாமல் கரெக்டான பதத்தில் தனித்தனியாக ஒட்டாமல் இருக்கிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் சாதம் வந்து ஓரளவுக்கு வித விதையாக இருக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது வந்து நான் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு சின்ன லெமன்லேருந்து ஃபுல்லாக ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண இஞ்சி அப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு சூ அடுப்பத்தை வச்சு வானொலி வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுருங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நம்ம நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு நல்ல கோல்டன் ரெட் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை எப்போவுமே வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து வேர்க்கடலை தோல் வந்து வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அது ரிமூவ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு சாப்பிடும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படியே சில பேர் சாப்பிட்ருவாங்க அப்படி சாப்பிட்டாலும் சில பேருக்கு வந்து அது தொண்டையில் ஒட்டிக்கிட்டு இருமல் வர வைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வேர்க்கடலை தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்க்கறது இப்போது அது நல்ல கோல்டன் கலரில் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இது கூட வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் தோல் வரலைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தோல் வ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னா நம்ம எடுத்துடுறது தான் பெட்டர் இப்போது இது கூடவே நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் துருவண இஞ்சி அப்புறம் கருவேப்பில் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை நமக்கு வந்து வர வேர்க்கடலை வந்து ரொம்ப கலர் மாறணும்னு அவசியம் கிடையாது இஞ்சி மட்டும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போய் கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி இருந்தால் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பருப்பு அதிகமாக சேர்க்குறோம் இல்லையா கிரன்ச்சினஸ்க்காக ஸோ வாயு பிரச்சனை எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இஞ்சி சேர்த்தனா நம்ம அது காம்பன்சேட் ஆகிடும் இப்போது நம்ம வந்து மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்க்கும்போது அடுப்பை எப்போவுமே கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உடனே வந்து கரிஞ்சு போயிடும் மஞ்சள் தூள் ஸோ அதை அடுப்பை கம்மியாக வச்சு செய்கிறேங்க இதை நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லாமே வந்து எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் எப்போவுமே லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கணும் ஏன்னா லெமன் ஜூஸ் வந்து சேர்த்து கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாதத்தில் வந்து ஒரு கசப்பு தன்மை தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் லெமன் ஜூஸை கொதிக்க விடக்கூடாது ஒருவேளை நீங்கள் மறந்து போய் கொதிக்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா லைட்டாக வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து அந்த லெமன் ஜூஸோட பேலன்ஸ் ஆகிறது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்குது ட்ரையாக இல்லை சாதம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சாதம் கலர்னதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸஸாக இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடும் இப்போது நமக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ இதில் நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் வந்து சமைச்சு ஒரு ப கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு உடனே சேர்க்குற மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் ஒருவேளை ரொம்ப லைட்டாக செய்கிறது காலையில் சமைச்ச சாதத்தில் செய்கிறோம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து சாதத்தில் எண்ணெய் விட்டு இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாதம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கட்டி ஆகாமல் நல்லா தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக அழகாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கு மிக்ஸ் அதாவது மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம சாதத்தை அப்படியே இன்ஸ்டண்ட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரைஸ் ரொம்ப
பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் தே பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கேஷ்யூ நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நல்ல காம்பினேஷன் கரெக்டான காம்பினேஷன் வச்சு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல காரசாரமான ஏதாவது ஒரு காயோ அப்படி இல்லைனா ஊறுகா நல்ல காரசாரமான சிப்ஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்ல இந்த ரெசிபி நம்ம லேட்டாக எழுந்திரிச்சோம் சமைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டக்குனு இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் காய் கூட செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம பிள்ளைங்க ஊருக்க சாப்பிடுவாங்கன்னா வந்து அது வச்சு கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைனா சிப்ஸ் கூட வச்சு கொடுத்துடலாம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது வந்து சமைச்ச உடனே அதாவது மிக்ஸ் பண்ண உடனே சர்வ் பண்ணுறதை விட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லா ரைஸில் இறங்கி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ